ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది సర్కిల్లో వంద మంది ఉన్నారు ఫస్ట్ వాడి చేతిలో కత్తి ఉంది ఫస్ట్ వాడు సెకండ్ వాడిని చంపి ఆ కత్తిని థర్డ్ వాడికి ఇచ్చాడు థర్డ్ వాడు ఫోర్త్ వాడిని చంపి ఆ కత్తి ఫిఫ్త్ వాడికి ఇచ్చాడు అలా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ పోతే చివరికి ఒకరే మిగులుతాడు ఆ ఒక్కడు ఎన్నో వాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడో ఉన్నట్టుంది కదా ఎగ్జాక్ట్గా నాన్నకు ప్రేమతో మూవీలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు జగపతి బాబు ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు దానికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ చాలా తక్కువ టైంలో సెవెంటీ థర్డ్ పర్సన్ అని చెప్తాడు అసలు ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంత త్వరగా ఎలా ఆన్సర్ చెప్పగలిగాడు ఒకవేళ సెవెంటీ హండ్రెడ్ పర్సన్స్ కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ పర్సన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఎలా థింక్ చేస్తాడు ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫస్ట్ నార్మల్గా సాల్వ్ చేసి తర్వాత విత్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ టూతో స్టార్ట్ చేయడం అయితే ఆల్రెడీ దీనికి కోడ్ రాసి పెట్టున్నాను ఇప్పుడైతే కోడ్ అయితే చూపాను కానీ టూ పర్సన్స్ ఉంటే ఎంతమంది ఉంటారు అట్లాగా ఇంక్రిమెంటల్గా చూద్దాం సపోజ్ టూ పర్సన్స్ కానీ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ని చంపుతాడు ఫస్ట్ పర్సనే బతుకుంటాడు త్రీ పర్సన్స్ ఉంటే లాస్ట్ పర్సన్ బికాస్ సెకండ్ పర్సన్ని చంపాక థర్డ్ పర్సన్కి కత్తిస్తాడు కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ని చంపేస్తాడు ఫోర్ ఉంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటే థర్డ్ పర్సన్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉంటే ఫిఫ్త్ పర్సన్ సెవెన్ మెంబర్స్ ఉంటే సెవెంత్ పర్సన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సో ఇక్కడ మనకి కామన్గా మనమైతే ఒకటి గమనించవచ్చు వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పవర్స్ ఆఫ్ టూ టూ కానివ్వండి ఫోర్ కానివ్వండి ఎయిట్ కానివ్వండి పవర్స్ ఆఫ్ టూలో ఉంటే ఫస్ట్ పర్సనే ఆబ్వియస్గా చివరికి మిగులుతాడు ఈ లాజిక్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే లెట్ స్టార్ట్ విత్ గ్రాండ్ స్లామ్ లాజిక్ మీలో చాలామంది టెన్నిస్ కానీ లేదంటే ఏదో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ బ్యాడ్మింటన్ ఇవన్నీ చూస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడ ఈ టోర్నమెంట్స్ అన్నింటిలో కామన్గా జరిగేది ఏంటంటే చివరికి ఎవరైనా ఒక్కరే గెలుస్తారు సో దీనికి మన ప్రాబ్లమ్కి చాలా రిలేషన్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే మన ప్రాబ్లంలో ఎంతమంది ఉన్నా కానీ చివరికి ఒకరే గెలవాలి ఇక్కడ గేమ్స్లో కూడా ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఒకరే గెలవాలి సో ఇప్పుడు టెన్నిస్లో కానీ బ్యాడ్మింటన్లో కానీ గ్రాండ్ స్లామ్ టెన్నిస్లో గ్రాండ్ స్లామ్స్ జరుగుతాయి గ్రాండ్ స్లామ్స్ జరిగినప్పుడు మీరు బాగా గమనిస్తే కొన్ని గ్రాండ్ స్లామ్స్కి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లేయర్స్ కొన్ని గ్రాండ్ స్లామ్స్కి టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ కూడా అప్పియర్ అవుతారు ఒకవేళ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ అప్పియర్ అయితే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ అవుట్ అయిపోతారు ఇన్ రౌండ్ వన్ ఒకవేళ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఫ్లో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకున్నాం వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి ఇన్ రౌండ్ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ పీపుల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతారు నెక్స్ట్ అగైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లేయర్స్కి థర్టీ టూ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి థర్టీ టూ ఎలిమినేట్ అయిపోతే ఇంకా థర్టీ టూ మిగిలి ఉంటారు వాళ్ళలో మళ్ళీ సిక్స్టీన్ మ్యాచెస్ జరిగితే సిక్స్టీన్ ప్లేయర్స్ బయటకు వస్తారు అండ్ ఎయిట్ మ్యాచెస్ యూ కెన్ కాల్ ప్రీ క్వార్టర్స్ ఎయిట్ మ్యాచెస్లో ఎయిట్ ప్లేయర్స్ బయటకు వస్తారు వాళ్ళ మధ్యలో ఫోర్ మ్యాచెస్ జరుగుతాయి అండ్ అగైన్ వాళ్ళు ఫోర్ ప్లేయర్స్ కలిసి టూ మ్యాచెస్ ఆడతారు చివరికి గెలిచిన ఆ టూ ప్లేయర్స్ ఫైనల్ ఆడతారు ఒక్కరు గెలుస్తారు ఇది గమనిస్తే ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ డివైడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ టూ ఏ గ్రాండ్ స్లామ్ అయినా కానీ ఇంకా ఏదైనా టోర్నమెంట్ కానీ ఓన్లీ మల్టిపుల్స్ టూ పవర్స్లోనే ఎందుకు టీమ్స్ని తీసుకుంటారు అంటే ఏ నెంబర్ అయినా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ నెంబర్స్ మీరు ఏ నెంబర్ని తీసుకొని టూతో డివైడ్ చేసుకుంటూ హాఫ్ చేసుకుంటూ వచ్చినా కానీ ఒక స్టేజ్ వచ్చాక ఫ్రాక్షన్స్ అయితే వస్తాయి అది ఇప్పుడు చూద్దాం సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మెంబర్స్ వస్తారు తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ ఇలా అయితే జరిగింది అలా కాకుండా నేను సపోజ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఒక గ్రాండ్ స్లామ్ కండక్ట్ చేయాలి అని చూస్తే ఫస్ట్ నేను ఫిఫ్టీ మ్యాచెస్ కండక్ట్ చేసి ఫిఫ్టీ పీపుల్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాను అగైన్ నేను మళ్ళీ వాళ్ళకి మ్యాచెస్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ని రిమూవ్ చేస్తాను నవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్కి మ్యాచెస్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలి బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ ఫ్రాక్షన్ విచ్ మీన్స్ పన్నెండు మ్యాచ్ల్లో ట్వంటీ ఫోర్ ప్లేయర్స్ని మాత్రమే ఆడించగలం మిగతా ఆ ఒక్క ప్లేయర్కి ఏం చేయాలి ఇంకా ఆ ఒక్క ప్లేయర్ కోసం సమ్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీత
ఫ్రాక్షన్స్ రాకుండా సాల్వ్ చేయగలం సో మనం ఈరోజు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి కూడా సేమ్ టెక్నిక్ అయితే యూజ్ చేద్దాం సో ఇదైతే అర్థమై ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే టూ ఎయిట్ ఎయిట్ పవర్ ఆఫ్ టూ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ సెవెంత్ పవర్ అండ్ సో ఆన్ ఇప్పుడు థర్టీ టూ పీపుల్తో మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం థర్టీ టూ కూడా టూకి ఒక పవర్ ఎయిట్ టూ పవర్ ఫైవ్ ఈస్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ పీపుల్ ఉంటే ఎట్లా లాస్ట్కి ఈ ఫస్ట్ పర్సనే మిగులుతాడా లేదా చూద్దాం సో ఇలా థర్టీ టూ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఈ పర్సన్స్ ఎవరైతే స్వాట్ లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళంతా చనిపోతారు ఫర్ నెక్స్ట్ రాంగ్ నవ్ ఈ సిక్స్టీన్ పీపుల్ అయితే మిగిలి ఉన్నారు ఈ సిక్స్టీన్ పీపుల్లో మళ్ళీ ఆల్ ఈవెంట్ పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళంతా చనిపోతారు నెక్స్ట్ రౌండ్కి అండ్ ఇక్కడ కూడా అగైన్ ఈ మధ్యలో ఎవరైతే స్వాడ్ లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళంతా చనిపోతారు ఫోర్ అగైన్ ఈ ఫోర్ పీపుల్లో ఇతను అండ్ ఇతను చనిపోతారు ఆబ్వియస్లీ వన్ అండ్ త్రీ విల్ రిమైన్ సో వీళ్ళిద్దరు మధ్యలో ఫేస్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ని చంపేస్తాడు ఫస్ట్ పర్సన్ విల్ రిమైన్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అయిందంటే ఎప్పుడైతే టూ పవర్ ఫైవ్లో పీపుల్ ఉంటారో ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ టర్న్ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్కే వస్తుంది మన ప్రాబ్లమ్కి దీనికి ఏంటి రిలేషన్ అంటే సింపుల్ సొల్యూషన్ ఎప్ మనకి ఎప్పుడైతే టూ పవర్స్లో ఉన్న పీపుల్ మాత్రమే మిగిలి ఉంటారో మనం ఇంకా ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే బ్రతుకున్నారో వాళ్ళే ఆబ్వియస్గా గెలిచినట్లు ఐ మీన్ వాళ్ళే చివరి వరకు బతుకుంటారు మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే లాజిక్ కూడా సేమ్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్ని చూస్తాం సో ఇదైతే మన ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ వైల్ లూప్ ఎందుకు రాసామంటే మనం కంటిన్యూస్గా ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్ని స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేయకుండా అది కంటిన్యూస్గా ఇన్పుట్ తీసుకుంటూనే ఉండడం కోసం సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం కోసం వైల్ వన్ అనేది రాస్తాం వైల్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫనైట్ లూప్ అది ఏం చేస్తుందంటే వైల్ వన్ అనేది ఎప్పుడు ట్రూ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం మాన్యువల్గా టర్మినేట్ చేసేంత వరకు ఇది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇంటీరియర్ ఇన్పుట్ని అయితే తీసుకుంటున్నాం ఎంతమంది సోల్జర్స్ ఉన్నారు అని మనం మూవీలో అడిగిన క్వశ్చన్నే ట్రై చేసి చూద్దాం హండ్రెడ్ ఇస్తే ఆన్సర్ సెవెంటీ త్రీ అని వస్తుంది మూవీలో ఇయర్ ఆల్సో ఆన్సర్ ఈ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ థర్డ్ పర్సన్ విల్ బీ అలైవ్ అట్ ది ఎండ్ సో ఈ ఆన్సర్ ఎట్లా వచ్చింది అనేది చూద్దాం అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్లు మనం కనుక్కోవాల్సిందల్లా ఎంతమందిని చంపితే మనం ఆ నెంబర్ని పవర్స్ ఆఫ్ టూలోకి రెడ్యూస్ చేయగలం సో ఇక్కడ మనకున్న నెంబర్ అయితే హండ్రెడ్ పవర్స్ ఆఫ్ టూ మనం చూసుకుంటే సో దీస్ ఆర్ పవర్స్ ఆఫ్ టూ మనం ఒకసారి పవర్స్ ఆఫ్ టూ చూస్తే వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత కావాలంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ టూ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో అట్లాగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ నెంబర్కి దగ్గరలో మన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసుకొని దానికంటే లీస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడుందో మనం దాన్ని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్న హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఏదైనా ఉంది అంటే మనకి అది సిక్స్టీ ఫోర్ సో అక్కడ మనం సిక్స్టీ ఫోర్ పీపుల్ని కనుక మిగిలించినట్లయితే ఫస్ట్ ఎవర్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే బ్రతుకుంటారు అనమాట ఇప్పుడు మనకి హండ్రెడ్ దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ ఏదంటే సిక్స్టీ ఫోర్ విచ్ మీన్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సన్సే కనుక ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ పర్సన్ ఆబ్వియస్లీ చివరి వరకు మిగులుతాడు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హండ్రెడ్లో నుంచి ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ మిగలాలి అంటే మనం ఎంతమందిని చంపేయాలి సో మనమైతే ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ని అయితే చంపేయాలి థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ని ఎందుకు చంపేయాలంటే హండ్రెడ్లో నుంచి థర్టీ సిక్స్ కానీ పోతే సిక్స్టీ ఫోర్ మిగులుతుంది మనం అనుకున్న లాజిక్ ప్రకారం పవర్స్ ఆఫ్ టూలో కనుక పీపుల్ ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ పర్సన్ విల్ రిమైన్ టిల్ ది ఎండ్ సో దీనికి మనం అప్లై చేసిన లాజిక్ ఏంటంటే సపోజ్ మనం ఏదైనా నెంబర్ ఉంది సబ్ ఇది హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్ కాకపోతే నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఉండొచ్చు టూ హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్న పవర్స్ ఆఫ్ టూ అంటే ఏంటి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రావాలంటే మనం దగ్గరలో ఉన్న పవర్ని ఎంత రిమూవ్ చేయాలి ఆ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే మిగులుతారు సపోజ్ నేను ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎగ్జాంపుల్లే చెప్తాను 
హండ్రెడ్ మెంబర్స్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు మనకి హండ్రెడ్కి దగ్గరలో ఉన్న నెంబర్ ఏది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పవర్స్ ఆఫ్ టూలో సో థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ని మనం చంపేస్తే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ పీపుల్ మిగులుతారు సో అప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైతే ఎవరి దగ్గర అయితే ఖర్చు ఉంటుందో వాళ్ళు చివరి వరకు మిగులుతారు ఇక్కడ మనం సిక్ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్స్ని డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేయగలమా అంటే నో మనం మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ని చంపి ఆ కత్తి థర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తాడు సో ఇలా ఈ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయితే ఏంటంటే థర్టీ సిక్స్ పర్సన్స్ని చంపాలంటే మధ్యలో కూడా థర్టీ సిక్స్ పర్సన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ని చంపి థర్డ్ పర్సన్కి ఇచ్చి థర్డ్ పర్సన్ ఫోర్త్ పర్సన్ని చంపారంటే ఇక్కడ ఇద్దరు పర్సన్స్ చచ్చి చనిపోతే స్వార్డ్ అనేది ఫోర్త్ ఫోర్ పర్సన్స్ దగ్గరికి షిఫ్ట్ అయింది అంటే ఎప్పుడు ఇన్క్లూడ్ టూ అనేది జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ని చనిపోవాలి అంటే సెవెంటీ టూ పర్సన్స్ దాకా రావాలి అంటే లాస్ట్ చనిపోయే పర్సన్ ఎవరంటే సెవెంటీ సెకండ్ పర్సన్ సెవెంటీ ఫస్ట్ పర్సన్ సెవెంటీ సెకండ్ పర్సన్ని చంపి ఆ స్వార్డ్ని సెవెంటీ థర్డ్ పర్సన్కి ఇస్తాడు సెవెంటీ థర్డ్ పర్సన్కి స్వార్డ్ వచ్చే టైంకి ఆల్రెడీ థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ చనిపోయి ఉంటారు కాబట్టి ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటారు సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్లో నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఒకరినొకరు చంపుకుంటూ పోతే నెక్స్ట్ థర్టీ టూ మెంబర్స్ మిగులుతారు తర్వాత సిక్స్టీన్ తర్వాత ఎయిట్ తర్వాత ఫోర్ తర్వాత టూ తర్వాత వన్ సో ఈ లాస్ట్ ఈ మిగిలే ఈ పర్సన్ సెవెంటీ థర్డ్ పర్సన్ మనకి నానక ప్రేమతో మూవీలో చూపించిన లాజిక్ కూడా సేమ్ నావు ఈ కోడ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్లు మనం ఏదన్నా ఒక పన్ని మనంతగా మనం ఆపే వరకు కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉండాలంటే వైల్ వన్ ఆర్ వైల్ ట్రూ అని రాస్తారు ఈ వైల్ లూప్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ లోపల ఉన్న కండిషన్ని ఒకసారి చెక్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయితే ఆగిపోతుంది లేదంటే ఇది కీప్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది మనకి ఎంతమంది సోల్వ్ చేస్తున్నారు అనేది తెలియాలి అది ఒక ఇంటీరియర్ వాల్యూ అని ఉండాలి పైతాన్లో ఇన్పుట్ని ఇలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి మనం ఏదన్నా స్ట్రింగ్ కావాలంటే ఆ స్ట్రింగ్ ఇచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఒక నెంబర్ని రీడ్ చేస్తాం సో నేను ఇక్కడ 200 హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ని రీడ్ చేస్తున్నాను నేను ఆ నెంబర్ని తీసుకున్న వెంటనే ఇక్కడ మనం నానక ప్రేమతో అనే నేమ్తో బికాస్ ఆ మూవీ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆ నేమ్తో ఒక ఫంక్షన్ అయితే రాశాను ఈ సోల్డర్స్ ఎంత నెంబర్ అనేది దానికి పాస్ చేస్తున్నా పాస్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ సోల్డర్స్లో మనకి నియరెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ టూ కనుక్కోవాలి కాబట్టి వైల్డ్ లూప్ని అయితే రన్ చేస్తాం ఎక్కడ వరకు అంటే సోల్జర్స్ అనే నెంబర్కి దగ్గరలో ఎక్కడైతే ఈ పవర్ అనేది ఉంటుందో సపోజ్ ఇక్కడ నియరెస్ట్ వచ్చేసి వన్ వన్ ఇన్ టూ 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 నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టూ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ నెక్స్ట్ అలాగా ఇది పవర్స్ ఆఫ్ టూలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీ టైం ఇక్కడ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు అయితే ట్రూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది బికాస్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెస్ దాన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో పైథాన్లో కామెంట్స్ రాయాలంటే హ్యాష్ యూస్ చేయాలి సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్ రాయాలంటే వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బికాస్ మన్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఇచ్చింది హండ్రెడ్ అనేది కాబట్టి దాన్ని బట్టి చెక్ చేస్తున్నా నేను కావాలంటే మళ్ళీ హండ్రెడ్ ఇస్తాను సో హండ్రెడ్ అయినప్పుడు మనకి సొల్యూషన్ సెవెంటీ త్రీ రావాలి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లెస్ దాన్ అది ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అంటే ఫాల్స్ సో ఇది అక్కడ వరకు ఆగిపోతుంది ఇది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ సోల్జర్స్ అనే వాళ్ళు ఎంతమంది హండ్రెడ్ సోల్జర్స్ మనకి నియరెస్ట్ నెంబర్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ దగ్గర ఆగిపోతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అది ట్రూ అవుతుంది అప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ నెంబర్ నియరెస్ట్ అనేది సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్కి రీచ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అట్ దట్ టైం మనకి నియరెస్ట్ అనే వాల్యూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటుంది అంటే మనం హండ్రెడ్లో సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండాలి కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండాలి అంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అవాల్యుయేట్ అయినప్పుడు మనకి ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ని మనం కిల్ చేయాలి థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ని కిల్ చేయాలంటే మనం ఇంటూ టూ బికాస్ మనం చనిపోయిన ప్రతిసారి నెక్స్ట్ పర్సన్కి
సెవెంటీ టూ వరకు రీచ్ అవుతుంది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా అయిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ పర్సన్ హూ ఈస్ ఇన్ ద క్యూ విల్ రిమైన్ టిల్ ది ఎండ్ సో దీన్ని అంతటినీ అవాల్యుయేట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ సెవెంటీ త్రీ వస్తుంది దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ మీరు కావాలంటే ట్రై చేయాలంటే దీన్ని స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి ఓన్గా అయినా ట్రై చేయండి అదర్వైజ్ నేను డెస్క్రిప్షన్లో సేమ్ కోడ్ ఇస్తాను సో మీకు ఇలాంటి ఏదన్నా ప్రోగ్రామింగ్ మీద డౌట్స్ ఉన్నా ఏదన్నా కొత్త కొత్త టాపిక్స్ కానీ లేదంటే ఏదన్నా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అలాంటివి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్